the lord who instituted marriage vivahamanu erpachindi devude and if he has told you that is the will of the lord and he asks you why won't he give it to you devuni chittam adenani ayane neeku cheppinappudu mari neeku devudu enduku anugrahinchadu danni he will definitely give it to you tappakunda devudu anugrahistadu now when you are filled with the holy spirit what is the next most important thing nevu parishuddhaatma tho nimpabadina tarvata ventane cheyavalsindi ante that you must understand the will of the lord in marriage vivaha jeevithamlo devuni yokka chittam emito nevu grahinchukovali verse 19 19th vachana speak to one another vakartho vakaru maatladukonudi what a great exhortation for married people vivaham aina variki idi enta goppa hechariko kada don't just say i am tired i want to go to sleep nen alisipoyanu nen nidra povali ani cheppoddu drink a cup of coffee and speak to one another oka coffee taagi vakartho vakaru maatladukondi yeah be filled with the spirit and then speak to one another this is very down to earth exhortation parishuddhaatmato nimpabadi undandi tarvata okartho okaru maatladukondi idu entho samanyamaina hacharika and speak to one another with psalms and hymns and kirtanalatonu sangeethamulatonu aatmasammanamaina paatalatonu okartho okaru maatladukondi so you mean i must sing to my wife yeah why not na bhari kosam nen paadamane din ardham avunu paadavachu endu paadakudadu so scriptural verse sir ikkada lekhanamullo na vachaname idi because the next verse is talking about wives and husbands it's all about marriage endukante tarvata vachanamlo manam chusinatlayite adi bharya bartalu gurinche untundi idantha vivaha jeevitham gurinche that's why the lord wrote song of solomon in scripture anduke devudu lekhanamullo parama geethamunu unchadu it's called a song adi geethamuga pilavabadindi you know the only book in the bible which is called a song bible lo kevalam ee okka pustakame oka geethamuga pilavabadindi you're not supposed to read it you're supposed to sing it maamulu gaithe manam danni chadavakoddu paadali i like it naaku ishtam adi it's one of my favorite books naaku entho ishtamaina pustakalla adi kuda okati i pray it will be your favorite book too aa pustakam meeku kuda oka ishtamaina pustakamga undalani nenu prarthisthunanu don't be ashamed of it danni gurinchi siggu padavaddu i mean out there in the world the cinemas and all this saying all those words to other people or not their wives చూడండి మనం ఈ లోకంలో మరియు సినిమాల్లో చూసినప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ వారి భార్యలు కాని వారికి చెప్తూ ఉంటారు మ్యారేజ్ ఇస్ వెరీ సేక్రెడ్ థింగ్ వివాహము ఎంతో పవిత్రమైనది ఐ రిమెంబర్ రీడింగ్ ఆఫ్ అ క్రిస్టియన్ ఇట్ వాస్ అ క్రిస్టియన్ మూవీ వేర్ ద యాక్టర్ దే వర్ యాక్టింగ్ యాస్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఒక క్రైస్తవ సినిమా గురించి నేను ఈ విధంగా చదివాను ఆ సినిమాలో భార్య భర్తలుగా వాళ్ళు నటిస్తున్నారు బట్ ఇన్ ద మూవీ ద వైఫ్ వాస్ నాట్ హిస్ వైఫ్ కానీ ఆ సినిమాలో భార్యగా నటిస్తున్న ఆమె నిజంగా అతనికి భార్య కాదు you know somebody else his wife was not a good actor atan bharya manchi nati kaadu so they had to get somebody else to act as the wife kabatti bharya ga natinchataniki vere vaallanu teeskunaru and this man uh, was a good actor but he was a believer god fearing believer itadu manchi natudu mariyu devuni andu bai bhaktulu kaligina oka manchi viswasi and there had to be one scene at the end of it where they were happy and they just kissed each other kabatti chivarlo oka drushyam untundi var santoshanga unnatluga mariyu okanna okaru muddu pettukovalsina drushyam and you know what he said adu nen cheppada meeku telsa i said i will not kiss her because she is not my real wife nenu amena muddu pettukonu endukante ame naaku nijamaina bhaarya kaadu i admire that man nen nijanga aa vyaktini ento abhinandisthunanu so you know what they had to do kabatti vallu em cheyalsi achindha meeku telsa they had to dress up his wife for that last scene with the same dress that this lady wore and at a distance so that you don't recognize this is another woman with uh, this he kissed her kabatti chivarku em chesarante tana bharyaku aa cinema lo natinchina stree yokka dress vesi dooranga koncham kanapadakunda petti aamenu muddu pettukunadu i will admire that man for the rest of my life na jeevithantham kuda aa vyakti nenu abhinandisthune untanu that he would not even for the sake of a movie shot kiss somebody even if that in the movie that woman was wife oka cinema lo ne drushyam kosam cinema lo kuda nijanga vere stree nayana muddu pettukoledu he said i'll do everything else but not i'm not going to touch her and hug her and kiss her and all that nenu meetha anni chestanu kaani amenu muttukotam kaani kavuginchukotam kaani muddu pettukotam kaani cheyan annadu but in marriage that's a wonderful thing to kiss and hug your wife కానీ వివాహంలో అయితే నీ భార్యను కౌగులించుకోవటం ముద్దు పెట్టుకోవటం ఎంత అద్భుతమైన విషయం టు బి థాంక్ఫుల్ సింగ్ సాంగ్స్ టు హర్ కృతజ్ఞత కలిగి ఉండు ఆమె గురించి పాటలు పాడు అండ్ ఆల్వేస్ గివ్ థాంక్స్ దట్స్ అనదర్ థింగ్ ఆర్ వర్స్ 20 ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞత చెల్లించండి 20వ వచనం దట్స్ అనదర్ థింగ్ విచ్ ఐ టెల్ మ్యారీడ్ కపుల్స్ టు డూ వివాహమైన వారు పదే పదే చేయమని నేను అడుగుతాను ఈ విషయాన్ని ఆల్వేస్ గివ్ థాంక్స్ ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి I want to ask you my dear brothers and sisters. Na priya sahodari sahodarlara nenu ee vishayam mimmalni adagalanukuntunanu. 
Have you even once in your life, once knelt down beside your bed when you're alone? Say, Lord, thank you for the wife you gave me. Or thank you for the husband you gave me. Ni jivitam lo vakkasaraina ni vantaraga unnappudu ni mokarinchi prabha ni vichina bartanu battikani leka bharyanu battikani vandanalu ani cheppava. Now you may have done it when you're together because you want to make her happy for some reason. Miridru kalisunnappudu nu cheppuntavu endukante amanu edo kaaranannu batti santoshanga unchalanu. or you had a fight and so you kneel down and say lord thank you for my wife thank you for my husband leka miridru kotladukon untaru a tarvata miridru mokarinchi prabhu na bharin battu undana leka bartanu battu undana ani cheppundochemo that's not genuine adi yadarthanga cheppindi kaadu is genuine when you are alone and you kneel down and say mana ontriga unnappudu mokarinchi cheppinde yadarthamainadi have you ever when you are all alone and your wife is not hearing it nobody is hearing it lord thank you for my wife thank you for my husband that is genuine నీవు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నీ భార్య వినట్లేదు మరెవరు కూడా వినట్లేదు అప్పుడు ప్రభు నా భార్యను బట్టి వందనాలు లేక నా భర్తను బట్టి వందనాలు అని చెప్పినట్లయితే అది యథార్థంగా చెప్పినట్లు అవుతుంది నీవు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నీవు ప్రభు మాత్రమే ఉన్నప్పుడు నీవేదైతే చెప్తావో అది మాత్రమే నీ హృదయంలో నుండి వస్తుంది and if you have never said it once in your married life i'll tell you what you should do oka vela nee vivaha jeevithamlo okka sari kuda aa vidhanga cheppanatlayite nee em cheyalo nenu cheptanu i won't tell you to get a millstone and hang it around your neck and drown because your wife will be a widow then nee oka tirugatti raayi kattukoni neetlo munagaman nenu cheppanu endukante nee bhaarya vidavaralu avutundi so don't do that but go and hang your head in shame aa vidhanga cheyavaddu kaani velli avamanamtho nee taladinchuko and say lord from now on i'm going to do that ప్రభు ఎప్పటి నుండి నేను చేస్తాను సమ్టైమ్ వన్ ఐమ్ అలోన్ ఐ మస్ట్ సే థాంక్ యు లార్డ్ ఫర్ ద వైఫ్ యు గేవ్ మీ థాంక్ యు లార్డ్ ఫర్ ద హస్బెండ్ గేవ్ మీ కొన్ని సార్లు నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా చెప్తాను ప్రభు నీవు ఇచ్చిన భార్యను బట్టి వందనాలు భార్య కూడా ఈ విధంగా చెప్పాలి ప్రభు నీవు ఇచ్చిన భర్తను బట్టి వందనాలు ఐ టెల్ యు ఇట్ విల్ సిమెంట్ యువర్ మ్యారేజ్ నేను చెప్తున్నాను మీరు ఈ విధంగా చెప్పినట్లయితే అది మీ వివాహ జీవితంలో సిమెంట్ వల్ల పని చేస్తుంది బిలీవ్ మీ నన్ను నమ్మండి అండ్ వన్స్ యు హావ్ చిల్డ్రన్ యు మస్ట్ స్టార్ట్ థాంకింగ్ గాడ్ ఫర్ దెమ్ యు అలోన్ మీకు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మీరు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మీ పిల్లలను బట్టి మీరు దేవునికి వందనాలు చెల్లించాలి మీ బిడ్డలో నూట ఒకటి లోపాలు ఉండొచ్చేమో కానీ ఆ బిడ్డ దేవుని యొక్క వరము ప్రభు ఈ బిడ్డను బట్టి వందనాలు ప్రభు ఈ బిడ్డ మీరు ఇచ్చిన వరము ఈ బిడ్డను బట్టి మీకు వందనాలు some of them in the early 40s na pillalu kontha mandi 30 samvatsaralu vaallu unnaru kontha mandi ippude 40 samvatsaralu unnaru every single year when their birthday i have sent them a greeting vaalla prathi puttin roju kuda nenu oka greeting card nu pampistuntanu all my life na jeevitham anta kuda aa vidhanga chesanu wherever i am nenu ekkada unna sare write a card when they were at home intlo unnappudu oka card raase vaanni card means not these expensive 20 30 rupee cards కార్డ్ అంటే ఏదో ఖరీదైన ఇరవై ముప్పై రూపాయలు ఉండే కార్డు కాదు మేము అది కొనలేని పేదరికంలో ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి ఏదన్నా ఒక ప్రక్క చిరిగిపోయిన కార్డు తీసుకొని రాసేవాడిని బట్ ద వర్డ్స్ సో ఫ్రెష్ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ దోస్ కార్డ్స్ సమ్ మై చిల్డ్రన్ హ్యావ్ రిటర్న్ టు మీ కానీ ఆ మాటలు ఎంతో విలువైనవి నా పిల్లల్లో కొంతమంది రాసిన ఆ కార్డులు ఇప్పటికీ నా దగ్గర ఉన్నాయి but one of the things i said is we thank god that he allowed you to be born in our family meu rasina konni matlu entante nivu ma kutumbamlo janminchetattu devudu chesinanduku devuniki vandanalu we have kept on saying that to our children every single birthday ma pillalu yokka prathi puttin roju kuda mem vidhanga cheptune unde vallamu i recommend that you say that a vidhanga meer kuda cheyala nenu sefaras chestunanu have you ever said that to your children at least on their birthday కనీసం వాళ్ళ పుట్టినరోజైనా సరే మీ పిల్లలకు ఎప్పుడైనా చెప్పారా దేవుడు నిన్ను ఈ భూమి మీదకి పంపించాలనుకున్నప్పుడు ఆయన మా కుటుంబంలోనికి నిన్ను పంపించాడు దాన్ని బట్టి మేము దేవునికి ఎంతో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఎల్లప్పుడు కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి ఇరవయ వచనము ఒకరి గురించి ఒకరు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించండి మరియు మీ పిల్లల గురించి కూడా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించండి ఎంతో మంచి అలవాటు చేయటం వలన వచ్చే ఫలితం ఏంటో తెలుసా మీకు దాని ఫలితం ఏమిటంటే వారు కూడా ఒకరికొకరు ఈ విధంగా కార్డులు పంపించుకోవటం ప్రారంభించారు 
even when they were small i still have some of those cards written with all wrong spelling and all vallu chinna ga unnappudu kuda na cards raase vallu andulo spelling tappulu undevi aina kuda where one boy writes to another boy and thank you so much i want to wish you a happy birthday and those are more precious to me than all these expensive cards that come nowadays chinna bidlu kuda okari okari vidhanga cards raaskunde vallu neeku janmadina subhakanshalu teliye chestunanu deenni batti nenu devuniki vandanalu chellistunanu ani ee maatalu entho viluvainavi entho karidaina cardlu kante kuda ee maatalu entho viluvainavi i tell you this is how you build a family nenu cheptunanu ee vidhanga kutumbanni meer kattukogalaru learn to give thanks for one another okariki okaru krutagnyatalu chellinchatam nerchukotam dwara Don't think of money as the most important thing in your family. Mi kutumbamlo dabbe pradhanamaindani aalochinchavaddu. The spirit of thanksgiving binds the family together. Krutagnyatalu chellinche aatma kutumbanni okkatiga chestundi. Learn to thank God for each other first of all. Mottamata okari gurinchi okaru devuniki vandanalu chellinchandi. Then next verse 21 be subject to one another. Aa tarvata 21va vachanalo manam chusinatlaithe okaniki okadu lobadi undudi. before it says wives be subject to your husbands learn to be subject to one another streelu purushulaku lobadalani cheppe danikante mundu ikkada okkaniki okadu lobadi indudi ani cheppabadindi very important ento pramukhyamaindi when you are filled with the holy spirit you will learn to be subject to one another meeru parishuddhaatmato nimpabadina tarvata okkariki okaru lobadata nerchukuntaru that means you mean you say you mean i must be subject to my wife you say as a man అంటే నేను ఒక పురుషునిగా నా భార్యకు నేను ఆ విధంగా లోబడాలని మీరు చెప్తున్నారా అని అడగవచ్చు నాట్ ఓన్లీ టు యువర్ వైఫ్ బ్రదర్ యు గాట్ బి సబ్జెక్ట్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ యాజ్ వెల్ సహోదరుడా నీ భార్యకు మాత్రమే కాదు కానీ నీ పిల్లలకు కూడా నీవు లోబడాలి వాట్ ఇస్ ఇట్ మీన్ సబ్జెక్ట్ టు వన్ అనదర్ ఒకనికి ఒకరు లోబడి ఉండి అంటే ఏంటి అర్థం దట్ మీన్స్ డోంట్ ట్రెడ్ ఇన్సైడ్ देयर बाउंड्री అంటే వాళ్ళ సరిహద్దు లోపలికి ప్రవేశించొద్దు యు నో దేర్స్ అ వర్స్ ఇన్ ప్రోవర్బ్స్ విచ్ సేస్ డోంట్ మూవ్ ది ఏన్షియంట్ బౌండరీ మార్క్ పురాతనమైన సరిహద్దును కదిలించవద్దు అని సామెతల్లో ఉంది ఐ కాంట్ రిమెంబర్ ఇట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ బట్ దేర్ ఇస్ అ వర్డ్స్ లైక్ దట్ ఐ లుక్ ఇట్ అప్ సమ్ టైం ప్రస్తానికి నాకు ఆ రెఫరెన్స్ గుర్తులేదు కానీ ఆ వచనం ఉంది తర్వాత మనం చూడవచ్చు యు నో ఫర్ దిస్ ప్లాట్స్ అండ్ ఆల్ యు హావ్ దిస్ బౌండరీ స్టోన్స్ ఈ ప్లాట్ల దగ్గర మనం చూసినట్లయితే సరిహద్దు రాళ్ళు ఉంటాయి డోంట్ గో ఎట్ నైట్ అండ్ మూవ్ ద బౌండరీ స్టోన్ నువ్వు ఒక రాత్రి పూట వెళ్లి వాటిని జరపొద్దు నోబడీ నన్ ఆఫ్ యు విల్ డు ఇట్ మీరు ఎవరు కూడా ఆ విధంగా చేయరు you know move it 2 feet that side to get a little more of your neighbor's property edo rendu adugulu oka pakkaga jaripi mee pakka vaalla aasthini kalupukovalane uddesham undadu meeku no there is a boundary for your neighbor and you'll never try to go into his boundary mee porugu vaniki oka sarihaddu undi aa sarihaddu lopaliki meer vellataniki prayatninchare eppudu even if there's no wall you won't move the boundary stone akkada oka goda lekapoyina sare aa sarihaddu raayini meer jaraparu i want to say your wife has got a boundary around her your children have got a boundary around them we must respect that నీ భార్యకు ఒక సరిహద్దు ఉంది మీ పిల్లలకు ఒక సరిహద్దు ఉంది వాటిలోనికి మనం ప్రవేశించకుండా మనం వారిని గౌరవించాలి హౌ డు ఐ రెస్పెక్ట్ ద బౌండరీ అరౌండ్ మై చిల్డ్రన్ నా బిడ్డల చుట్టూ ఉన్న సరిహద్దు నేను ఏ విధంగా గౌరవించగలను వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఉదాహరణ సపోజింగ్ దే ఆర్ నాటీ ఉదాహరణకు వాళ్ళు అల్లరి చేస్తున్నట్లయితే హే వెన్ దే ఆర్ స్మాల్ 5 6 ఇయర్స్ ఓల్డ్ దే ఆర్ వెరీ నాటీ when some visitors are there వాళ్ళకి 5 6 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంత అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు ఎవరైనా అతిథులు వచ్చినప్పుడు కూడా I don't spank them. వారి ముందు నేను నా బిడ్డల్ని కొట్టను. I can. Bible says discipline your children. నేను కొట్టగలను ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్తుంది బాలుణ్ణి శిక్షించమని. But if I discipline them in the presence of these visitors it's a double punishment. కానీ అతిథుల ఎదుట వారి నేను శిక్షించినట్లయితే అది రెండంతల శిక్ష అవుతుంది. First of all the spanking and second the humiliation the child suffers in the presence of others. మొట్టమొదటేమో కొట్టిన దెబ్బలు రెండవదేమో అతిథుల ఎదుట ఆ బిడ్డ వెళ్లిన అవమానము సో దేర్ ఇస్ అ బౌండరీ అరౌండ్ దట్ చైల్డ్ విచ్ సేస్ డాడ్ యు కెన్ డిసిప్లిన్ మీ బట్ డోంట్ ఎవర్ హ్యూమిలియేట్ మీ బిఫోర్ అదర్స్ కాబట్టి ఆ బిడ్డ చుట్టూ కూడా ఒక సరిహద్దు ఉంది నాన్న నీవు నన్ను కొట్టవచ్చు కానీ వేరే వాళ్ళ ఎదుట నన్ను ఎప్పుడు అవమానానికి గురి చేయకూడదు సో ఐ కమ్ టు దట్ బౌండరీ అండ్ ఐ స్టాప్ కాబట్టి నేను ఆ సరిహద్దు దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోతాను దట్ మీ ఐ యామ్ రెస్పెక్టింగ్ హిమ్ అన్న అర్థం ఏమంటే ఆ బాలు నేను గౌరవిస్తున్నాను ఐ ఎమ్ సబ్జెక్టింగ్ మై సెల్ఫ్ టు దట్ బౌండరీ ఆ సరిహద్దుకు నన్ను నేను లోబర్చుకుంటున్నాను నాట్ ఓన్లీ వెన్ విజిటర్స్ ఆర్ దేర్ ఐ వుడ్ నాట్ పనిష్ మై చైల్డ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హిస్ 3 బ్రదర్స్ ఆల్సో కేవలం అతిథులు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాదు నా బిడ్డను నేను మిగిలిన ముగ్గురు సహోదరుల ఎదుట కూడా నేను శిక్షించను ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ హిస్ బ్రదర్స్ అలోన్ ఆ సహోదరులు ఎవరున్నా కూడా నేను శిక్షించను ఆ బిడ్డ వంటరిగా ఉన్నప్పుడే నేను శిక్షిస్తాను ఆ చైల్డ్ హస్ గాట్ ఎ డిగ్నిట
ఆ బిడ్డకు కూడా ఆత్మాభిమానం ఉంటుంది రెస్పెక్ట్ దట్ డిగ్నిటీ ఆ ఆత్మాభిమానాన్ని మనం గౌరవించాలి and that is why we never call a child a pig or a donkey or you moron or something like that anduke biddanu manam eppudu ee vidhanga tettukodadu oka pandanu kukkanu gaadedanu do you ever call your child bad names ee biddanu eppudaina aa vidhanga chedda perulato pilichara meeru and there are people who call that you pig re pandi ani pilche vaallu unnaru kontha mandi who is the father of the pig it's another pig mari aa kumarudaina aa pandi ki tandri aina pandi evaru you forget that danni marchipothunnavu the father of a donkey is a bigger donkey that's all a gaadi dekku tandri evaru ante pedda gaadi da you know in kerala they have the habit of calling ada edi kerala le vidhanga pilichukuntu untaru ada edi you must never call people by that name don't don't call your wife or children by that name use a loving name nee baarini kaani leka nee biddalni kaani eppudu aa vidhanga pilavoddu ento prema tho kodina peru tho pilu there's a boundary of respect kabatti gauravam ane sarihaddu untundi varikku kuda even if they have done horrible things you cannot go inside their boundary vaallu inni bhayankaramaina pannulu chesina kuda vaalla sarihaddulloniki manam vellakodadu that is the meaning of be subject to one another okani kokaru lobadi undu ante ardham ade or your wife also there is she has got a dignity about her, which we must respect ni bhari kuda aatma abhimanam untundi dani ni gauravinchali you know i mean for example if you recognize that the kitchen is her department ఉదాహరణకు వంట గది అనేది ఆమెకు సంబంధించిందని నువ్వు గుర్తించినప్పుడు కాబట్టి దానిలో ఆమెకు ఒక ఆత్మాభిమానం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఏ విధంగా నిర్వహించాలో ఆమెకు స్వతంత్రం ఉంటుంది నువ్వేదో ఇంటికి యజమాని కాబట్టి ప్రతి గదిని నీవే నిర్వహించాలంటే కాదు ఆమె ఆధీనంలో కూడా కొంత భాగం ఉందని మనం గుర్తించాలి not just to cook the food maybe she wants to do things in a certain way edo kevalam bhojanaanni siddha pachatam maatrame kaadu gaani konni vishayalanu aame vidhanamlo cheyal anukuntundi respect that danni gauravinchu that may not be the way you want it bahusha aa vidhanamlo neevu cheyal anukokapochu but you back out and kaani aa vishayalo nee venaka taggali she doesn't come to your office and tell you how to run your office there i mean your office ku vachi nee office lo nee vidhanga pan cheyalo ani aame cheppadu when well, you don't go into her territory and tell her how to run her department kavati nivu kuda ame kinda unna vanta gadiloniki velli e vidhanga cheyalo cheppoddu see this is the trouble with a lot of indian husbands bharat deshaloni aneka mandi bartalato unna samasya ide they just think they are lord of everything anninti meda kuda vaalle prabhulam ani bhavisthuntaru so we need to be careful here kavati vishayalo mana jagratha ga undali be subject to one another means I recognize that God has drawn a boundary around that person and I respect that boundary. Okani kokadu lobadi indudi ante aa vyakti chuttu devudu oka sarihaddunu geesadu aa sarihaddu nenu gauravinchalani gurtinchatame. That in my being the head the whom I don't humiliate my wife. Nenu yajamanuga undatam ante na bharya nenu avamaninchanu. You know people who make crack jokes at their wives in public oh she is like that she is like this. కొంతమంది వాళ్ళ భార్యల మీద ఈ విధంగా బహిరంగంగా జోకులు వేస్తుంటారు ఆమె ఈ విధంగా ఉంటుంది ఆ విధంగా ఉంటుందని దే హావ్ అబ్సల్యూట్లీ నో రెస్పెక్ట్ ఫర్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ देयर వైఫ్స్ వాళ్ళ భార్యల యొక్క ఆత్మాభిమానం మీద వాళ్ళకి ఎటువంటి గౌరవం లేదు ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఈవిల్ టు హ్యుమిలియేట్ యువర్ వైఫ్ లైక్ దట్ ఆ విధంగా నీ భార్యను అవమానించటం అదంతో చెడ్డ సంగతి even in the sexual relationship i want to speak a little plainly about this లైంగిక సంబంధమైన విషయాల్లో కూడా ఇక్కడ నేను అర్థమైనట్టు చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను the world speaks plainly about it ఈ లోకం కూడా దాని గురించి వివరంగా చెప్తుంది there are ways in which sometimes a husband has seeks to have a sexual relationship with his wife in a way that humiliates her ఒక్కోసారి భర్త భార్యతో కలిగి ఉండే లైంగిక సంబంధమైన విషయాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ఆమెను అవమానించే రీతిగా ఉంటాయి it's evil ఈ విధంగా చేయటం ఎంతో చెడ్డ సంగతి there's a dignity about the way even the way in which you have a sexual relationship with your wife nee bhare tho kaligi unde laingika sambandhamaina vishayallo kuda oka aatma abhimanam untundi oka paddhatu untundi it must be with respect adentho gauravam tho koodukoni undali there's a horrible thing in the world called oral sex it's detestable ee lokam entho bhayankaramaina vishayam untundi adi noti tho chese shringaram adentho asahyamainadi so i remember christians who talk about it as if it's okay క్రైస్తవులు అదేదో మంచిది అన్నట్లు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంటారు దే ఆస్క్ మీ వన్స్ అబౌట్ ఇట్ ఐ సెడ్ గాడ్ డిడ్ నాట్ క్రియేట్ ద మౌత్ ఫర్ దట్ పర్పస్ ఒకసారి నన్ను ఈ విధంగా అడిగారు అప్పుడు నేను చెప్పాను దేవుడు నోటిని దానికోసం కాదు సృష్టించిందని యు ట్రీట్ యువర్ వైఫ్ లైక్ సమ్ యానిమల్ ఆర్ సంథింగ్ 
నీ భార్యని ఒక జంతు వలె చూస్తున్నావా you call yourself a christian go and change your name to some non christian name marla nu christavudu ani pilipinchukuntunava velli nee peru oka christavetanuga marchuko just because you got some lust for some dirty type of pleasure don't rob your husband your wife of the dignity that hers is a human being edo nee oka tappudu santosham kosam moham kaligina oka batti nee bhare yokka aatma abhimanani nevu dongilinchavaddu nobody speaks plainly about these things deeni gurinchi entha vivaranga evaru chepparu they keep it all talk talk about all types of things and all this type of indignity is going on in our home vallandru edo vere vishayalu gurinchi maatladutu untaru kaani grahallo itvante asahyamaina vishayalu jarugutu untayi we must really be careful nijanga manam entha jagratha ga undali preserve the dignity of your children mee pillala yokka aatma abhimananni kaapadandi preserve the dignity of your wife and your husband then we'll have some christian marriages మీ భార్య యొక్క భర్త యొక్క ఆత్మాభిమానాన్ని కాపాడండి అప్పుడు మనము నిజంగా క్రైస్తవ వివాహాలను కలిగి ఉంటాము అదర్వైజ్ విల్ ఆల్ బి సింగింగ్ వండర్ఫుల్ సాంగ్స్ ఇన్ ద చర్చ్ అండ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ సీక్రెట్ లేనట్లయితే సంఘంలో మనం ఈ అద్భుతమైన పాటలు పాడుతూ ఉంటాం కానీ రహస్యంగా ఈ విషయాలన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి యా ఇఫ్ యు డోంట్ హియర్ ఇట్ ప్లెయిన్లీ ఫ్రమ్ ఎనీబడి ఎల్స్ యు విల్ హియర్ ఇట్ ఫ్రమ్ మీ ఒకవేళ మీరు ఎవరి దగ్గర నుండి అయినా ఇంత వివరంగా వినకపోయినట్లయితే నా దగ్గర నుండి వినండి these are not things to be hidden under a closet and all types of evils go on in among married couples evevo lopal daach pettukone vishayalu kaadu endukante aneka vivaha jeevithamullo ivanni jarugutu unnai so be subject to one another in the fear of christ kavatte christ yokka bhayamuto okani kokkadu lobadi undudi it's a subjection which comes out of fear that jesus is lord of my house yesu christu prabhuve grohamunaku adipati ani bhayam kaligi unduta valana lobadali so i'm answerable to him nenu ayanike jawab cheppali the way i treat my wife i have to answer to god one day nenu na bharyanu e vidhanga chusukuntunano okka nakka roju devuniki nenu samadhanam cheppali aa vishayamlo the way i treat my husband i'm answerable to god one day nenu na bhartanu chusukuntuna vidhananni batti devuniki okka roju nenu lekka cheppali do you believe that nenu danni namuthunava do you believe that my brothers aa priya sahodari sahodarulara dinni meer namuthunara you young couples as you begun your beginning your married life krataga pellaina vaaru ippude mee vivaha jeevithanni prarambhincharu you recognize that jesus christ is to be in the middle yesu christ prabhu ee madhyalo unnadu ane vishayanni meeru gurtinchara is there a reverence you have for christ that makes you respect your husband and wife nee bharyanu gaani bhartanu gaani meeru gauravinche tatluga christ yandali bhay bhaktulu meeru kaligi unnara ఈ వర్తమానము తర్వాత భాగంలో కొనసాగించబడుతుంది ఎల్లప్పుడూ చెప్తుంటాను క్రొత్త నిబంధన ఏం చేసిందంటే పాత నిబంధనలో ఉన్న విషయాలన్నిటినీ పైకి తీసుకొచ్చింది in the old testament one day in seven was holy unto the lord in the new covenant seven days in seven are holy to the lord పాత నిబంధనలో అయితే ఏడు రోజుల్లో ఒక రోజు దేవునికి పరిశుద్ధంగా ఉండేది కొత్త నిబంధనలు అయితే ఏడు రోజులకు ఏడు రోజులు కూడా పరిశుద్ధమైనవే ఇన్ ద న్యూ కవనెంట్ యూ గివ్ యువర్ ఫస్ట్ బోర్న్ సన్ ఓన్లీ టు గాడ్ ఇన్ ద న్యూ కవనెంట్ యూ గివ్ ఆల్ యువర్ చిల్డ్రన్ సన్స్ అండ్ డాటర్స్ టు గాడ్ పాత నిబంధనలు అయితే నీ జ్యేష్ఠ కుమారుణ్ణి నీవు దేవునికి సమర్పించాలి క్రొత్త నిబంధనలోనే అయితే నీ బిడ్డలందరినీ కూడా దేవునికి సమర్పించాలి in the old covenant they gave one tenth of their produce of their fields to god in the new covenant we say lord everything is yours పాత నిబంధనలోనైతే వాళ్ళు పండించిన పంటలో దశం భాగం దేవునికి ఇవ్వాలి క్రొత్త నిబంధనలోనైతే దేవా నాదంతా కూడా నీదే అని సమర్పించాలి ప్రభు మాకు చెప్పండి ఏ విధంగా మేము దీన్ని ఖర్చు పెట్టాలో ఉపయోగించాలో ఇట్స్ ఆల్ హైయర్ ఇదంతా కూడా ఎంతో ఉన్నతమైనది వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ వాస్ సెడ్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఐ డోంట్ హావ్ టైం టు షో ఇట్ యు ఐ థింక్ ఇన్ లెవిటికస్ 19 ఇట్ సేస్ ఆనర్ అండ్ అ గ్రే హెయిర్ పర్సన్ లేవి కాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఈ విధంగా ఒకటి ఉంటుంది తల నరిసిన వారిని గౌరవించడి అని స్టాండ్ అప్ వెనెవర్ అ గ్రే హెయిర్ పర్సన్ కమ్స్ తల నరిసిన వృద్ధుడు వచ్చినప్పుడు లేచి నిలబడి మన ఉంటుంది దట్స్ అ హ్యాబిట్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఫౌండ్ ఈవెన్ అమంగ్ సో కాల్డ్ బిలీవర్స్ చిల్డ్రన్ ఎంత గొప్ప విశ్వాసం అనుకునే వాళ్ళ పిల్లల్లో కూడా ఈ అలవాటును మనము చూడలేము ద ఫాల్ట్ ఇస్ 100% విత్ ద పేరెంట్స్ దానికి కారణం ఏంటంటే ఆ తప్పంతా నూటికి నూరు శాతం తల్లిదండ్రులదే దే హవ్ నో రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఓల్డర్ పీపుల్ పెద్దల పట్ల వారికి ఎటువంటి గౌరవం లేదు బట్ ఎనీవే ది ఓల్డ్ కవెనెంట్ వాస్ దట్ పాత నిబంధన అది రెస్పెక్ట్ ఓల్డర్ పీపుల్ పెద్ద వారిని గౌరవించండి రైజ్ అప్ బిఫోర్ ది గ్రే హెడ్ తల నరిసిన వారు వచ్చినప్పుడు లేచి నిలబడండి ఇన్ కేస్ యు డోంట్ నో వెదర్ వర్సెస్ మేబీ ఐ షుడ్ షో ఇట్ యు ఇన్ లెవిటికస్ చాప్టర్ 19 వర్స్ 32 
భయపడవలను ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నాడు నువ్వు నన్ను గనపరుస్తున్నావు అనటానికి రుజువు ఏంటంటే నీవు పెద్దవారిని గనపరుస్తున్నావు అంటే కేవలం పెద్దవారైనా విశ్వాసులకనే కాదు ఒకవేళ నేను చిన్నవాడిని అయినట్లయితే మన గేట్ ముందుకు వచ్చిన అడుక్కుండేవాడు కూడా ఎంతో పెద్దవాడు అయినట్లయితే నేను గౌరవించాలి I mean the circumstances of his life may have made him poor but he's a person who is a creature of God I must respect him Atanikunna paristhitulnu batti bahusha atadu oka bhikshaganiga maarundochu kaani atadu devuni srushti aa vyaktini nenu gauravinchali And I always sought to do that Ellappudu kuda aa vidhanga cheyataniki prayatninchanu Well not in the early days when nobody taught me these things but now I have learned Ante na prarambha dinamullo kaadu appudu naaku evaru bodhinchaledu kaani ee prayatni nenu nerchukunnanu in the old covenant it was respect the older person in the new covenant whom shall we honor patane bandhan la ite vayasulo pedda varini manam gauravinchali ade krotane bandhan la ite evarini manam gauravinchali 1 peter chapter 2 verse 17 madati peteru rendu adhyayam 17 vachanam all people manushulu andarni not only older people kevalam vayasulo pedda varini maatrame kaadu that's how the new covenant goes higher than the old covenant aa vidhanga krotane bandhana patane bandhan kante entho unnathanga untundi honor older people has become honor all people vaisulo pedda varni gauravinchandi ane mata manushulandarni gauravinchandi ane daaku vachindi so you must honor your wife kabatti nevu nee baarinu gauravinchali you must speak respectfully to your wife nee baarito nevu mariyadaga maatladali you must speak respectfully to your husband nee bhartato nevu mariyadaga maatladali even when you speak to your children speak to them with dignity nevu nee biddalto maatlade tappudu kuda entho hondaga maatladali That's why I said you can't call them pig and dog and moron and all that type of stuff. Andike vaallane gaadadani kokkani pandani pilavakodadu. With the dignity of a human being. Oka manishikunde honda tanamtho vaallane pilavali. Remember that person is a person whom Jesus felt was so important that he came down from heaven and died for that person. Aa vyaktini gurtunchukondi aa vyakti ento pramukhyamaina vaadani Yesu Christ Prabhu erigi ee bhoomi medaku vachi atanu gurinchi chanipoyadu. And you treat that person without dignity someone whom Jesus felt he should shed his blood for. యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎవరినైతే ప్రాముఖ్యమైన వాడు అనుకొని ఆ వ్యక్తి కోసం తన రక్తాన్ని కార్చాడో అటువంటి వ్యక్తిని నీవు గౌరవం లేకుండా చూస్తావా దట్స్ అమేజింగ్ ఇదంతా ఆశ్చర్యము నాన్ క్రిస్టియన్స్ డూయింగ్ దట్ ఇస్ ఓకే బట్ ఎ క్రిస్టియన్ క్రైస్తవేతరుల విధంగా చేస్తే సరే కానీ క్రైస్తవుల విధంగా చేస్తారా సో ఆల్వేస్ లుక్ అట్ యువర్ వైఫ్ ఎస్ సమ్వన్ హూమ్ జీసస్ ఫెల్ట్ వాస్ సో ఇంపార్టెంట్ ఏ పర్సన్ దట్ హి ఇస్ ఇట్స్ వర్త్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హెవెన్ టు డై ఫర్ హర్ కాబట్టి నీ భార్యను చూసినప్పుడల్లా నీ భార్య కోసం యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు పరలోక నుండి భూమి మీదకు వచ్చి తన రక్తాన్ని కార్చే అంత ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తిగా చూశాడని గుర్తుపెట్టుకో లుక్ అట్ యువర్ హస్బెండ్ లైక్ దట్ నీ భర్తను కూడా ఆ విధంగా చూడు యు నో ఇట్స్ ఆల్ ఎ క్వశ్చన్ హౌ వి లుక్ మనం ఏ విధంగా చూస్తున్నాం అన్నదే ప్రశ్న దట్స్ ద న్యూ కవెనెంట్ లుక్ కృతన బంధన అదృష్టితో మనం చూడాలి గివ్ థాంక్స్ అండ్ అండ్ దెన్ వి గో ఆన్ ఇన్ ఎఫిషియన్స్ కాబట్టి కృతజ్ఞతలు కలిగి ఉండాలి ఆ తర్వాత మనం ఇంకా ఎఫ్సి లకు రాసిన పత్రికలోనికి మనం వెళ్తున్నాం where it talks about like the wife and the husband is like the head to the body ikkada cheppabadindi entante bartha bharyaku e vidhanga unnadante shariram naku sirasu e vidhanga undo aa vidhanga unnadu now you know the word head me has got different meanings ikkada sirasu ante ver ver ardhalu unnai head of department oka vibhagam naku adhipati head of the country oka deshaniki adhipati head of a corporation oka samasthaku adhipati head of a company oka company ki adhipati and head of the body mariyu shariram naku sirasu many husbands behave like the head of the corporation aneka mandi bartalu e vidhanga pravartistharante vallu edo oka samsthaku adhipati vale pravartistuntaru okay we've got a corporation in this house and i am the ceo illu ane samsthaki nenu ceo lanti vanni adhipati lanti vanni that's not the type of head ikkada sirasu leka adhipati ante aa vidhamaina adhipati kaadu he speaking here as head of the body ikkada shariram naku sirasu ani vrayabadindi my head doesn't act like a ceo to my body 
నా శిరస్సు నా శరీరం నాకు ఒక సీఈఓ లాగా పనిచేయదు It's very sensitive to the needs of my body. Na sharirum yokka avasaramulaku ento sparsha kaligi untundi. Any little injury immediately the head knows about it and sets does something about it. Edaina chinna gaayam tagilina kuda ventane na sirassu danni kanugoni danni kavalsina nivaranannu chestundi. That is the picture used here. Adhe saadrushyam ikkada upayoginchabadindi. He speaks of a fellowship. Akkada sahavasam gurinchi ayana maatladutunnadu. See CEO of a corporation has got no fellowship with the workers. ఒక సంస్థలో ఉండే సీఈఓ కు తన కింద పనిచేసే వారితో ఎటువంటి సహవాసం ఉండదు భారతదేశపు ప్రధాన మంత్రి నీతో నాతో సహవాసాన్ని కలిగి ఉండడు కానీ శిరస్సుకు మరియు శరీరముకు సహవాసం లేకుండా నీవు ఊహించుకోగలవా ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదీ కూడా ఆ రెండు కలిసే పనిచేస్తాయి కలిసి కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటాయి fellowship 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 sahavasamu 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 it's so intimately united avi ento anyonyanga aikyaparchabaddayi see man is spirit soul and body and a woman is spirit soul and body manam chusinatlayite purushudu aatma pranamu mariyu dehamunu kaligi unnadu adhe vidhanga stree kuda aatma pranamu dehamunu kaligi untundi and let me tell you the whole purpose of the sexual relationship ee laingika sambandhamloni mukhya uddesham entante the physical relationship between man and woman purushuniki mariyu streeki madhye unde sharirika sambandhamu it's a very sacred area ento parishuddhamaina vishayamu and i'm no hesitation to speak about it because my mind is not polluted with the cinema and the movies teaching on sex nenu ee vishayalu gurinchi maatladataniki mohammad padaledu endukante na manasu ee vishayam gurinchi cinema lo em bodhisthunnayo vaatito nimpabaledu kalushitam kaledu Once upon a time it was but I cleansed it all out of that garbage. Okana koppudu avidhanga undedi kani aa chettantat nundi nenu kadagabaddanu. And I hope you have also. Meer kuda avidhanga kadagabaddaran nenu nirikshistunanu. But I feel that it's possible some of you younger people have not. Kani meelo kontha mandi avanasthulu inka kadagabadakunda undataniki avakasalu unnai. You got that dirty image of sex that meeru laingika sambandhamaina vishayalu ante avi cheddavi ane apohana kaligi unnaru. You never talk about sex because that's dirty stuff. అందుకే మీరు లైంగిక సంబంధమైన విషయాల గురించి మాట్లాడరు అవి అవి మురికివి అని అనుకుంటారు మీరు ఇట్స్ నాట్ డర్టీ స్టాఫ్ అవి మురికి విషయాలేం కాదు ఇట్స్ ద మోస్ట్ సీక్రెట్ థింగ్ అది ఎంతో పవిత్రమైనది డు యు నో దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ థింగ్స్ దట్ గాడ్ టోల్డ్ ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ ఇన్ జెనెసిస్ చాప్టర్ 1 ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయంలో ఆదాం అవలకు దేవుడు చెప్పిన మొట్టమొదటి విషయాలు అది ఒకటి అని మీకు తెలుసా యు డోంట్ బిలీవ్ ఇట్ హి టాక్డ్ అబౌట్ సెక్స్ టు ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ ఇన్ జెనెసిస్ చాప్టర్ 1 మీరు నమ్మనట్లయితే చూడండి ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయంలో ఆదాం అవ్వలతో దేవుడు లైంగిక సంబంధమైన విషయం గురించి మాట్లాడాడు దేవుడు ఆదాము సృష్టించిన వెంటనే ఆదాముతో ఆయన ఈ విధంగా చెప్పాడు గాడ్ బ్లెస్ దెమ్ వర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించి దేవుడు వారితో ఈ విధంగా చెప్పాడు అవి నన్ను వివరించి చెప్పనివ్వండి ఫస్ట్ వర్డ్స్ టు మ్యాన్ మనుషులతో మాట్లాడిన మొట్టమొదటి మాటలు హ్యావ్ సెక్స్ విత్ ఈచ్ అదర్ మీరు ఒకరితో ఒకరు లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉండండి దట్ ఇస్ జాక్ పునెన్స్ పారాఫ్రేజ్ అది జాక్ పునెన్ గారి వివరణ ఐ డోంట్ థింక్ యు విల్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ మెసేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆర్ ఎనీవర్ ఎల్స్ మీరు మెసేజ్ బైబిల్ తర్జుమాలో కానీ మరి ఏ తర్జుమాలో కానీ ఈ విధంగా కనుగొనరు బట్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఇట్ మీన్స్ కానీ ఖచ్చితంగా దాని అర్థం ఇదే గాడ్ బ్లెస్ దెమ్ అండ్ సెడ్ హావ్ సెక్స్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ హావ్ చిల్డ్రన్ దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించి మీరు ఒకరితో ఒకరు లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉండి పిల్లల్ని కనమని చెప్పాడు టెల్ మీ ఎమ్ఐ ఎగ్జాజరేటింగ్ ఆర్ నాట్ నేను దాన్ని ఏదో ఎక్కువ చేసి చెప్తున్నానా లేదా చెప్పండి is it some fanciful interpretation ide edo vipareetamaina tarjumana how did you expect them to be fruitful by shaking hands or something and be fruitful vaallu falinchi e vidhanga abhiruddhi chestaru okartho okaru shake hand ichukotam dwara na you don't become fruitful by shaking hands mere edo chethulu kalupata dwara falinchi abhiruddhi chandaru what do you mean by be fruitful falinchi abhiruddhi chandatam ante ardham enti and don't these super spiritual religious people say no he was telling them to have the fruit of the spirit ఏదో గొప్ప ఆత్మీయంగా మతాసక్తి గల వారి వలే దేవుడు ఇక్కడ ఆత్మ ఫలం గురించి చెప్పాడని మీరు చెప్పొద్దు రబిష్ అది చెత్త హి వాస్ జస్ట్ టెలింగ్ దెమ్ టు హావ్ చిల్డ్రన్ వారు పిల్లలు కలిగి ఉండమని దేవుడు చెప్తున్నాడు హి సెడ్ బీ ఫ్రూట్ఫుల్ అండ్ మల్టిప్లై వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ మీరు ఫలించి అభివృద్ధి చెందుడి అంటే ఏంటి అర్థం బీ ఫ్రూట్ఫుల్ అండ్ మల్టిప్లై హావ్ సెక్స్ అండ్ హావ్ చిల్డ్రన్ ఫలించి అభివృద్ధి చెందటం అంటే మీరు లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉండి పిల్లల్ని కనమని వెరీ ఫస్ట్ వర్డ్స్ ఆఫ్ గాడ్ టు మ్యాన్ దేవుడు మనుషులతో చెప్పిన మొట్టమొదటి మాట ఇస్ ఇట్ సీక్రెట్ ఆర్ నాట్ ఇది పవిత్రమైనదా కాదా అండ్ గాడ్ లుక్డ్ ఎట్ ఇట్ అండ్ సెడ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ వర్స్ 31 మరియు దేవుడు దాన్ని చూసి 30వ వచనములో ఇది చాలా మంచిది అని చెప్పాను 
he saw everything that he had made including sex and he just very good devudu thanu chesindi yavattu chusi laingika sambandhantho saha adi chaala manchiga undenu ani cheppanu how many of you can say the sexual relationship is something wonderful god has created devudu srushtinchina vaatlo laingika sambandham kuda entho adbhutamaindani meelo entha mandi cheppagalaru it's something very good adi chaala manchidi ani it's very sacred and holy adento pavitramainadi parishuddhamainadi just like kneeling down and praying together we can have sex together as a holy act before god iddru kalisi mokalluni e vidhangaithe prarthana chestaro adi devun drushtile enta parishuddhamaindo iddru kalisi laingika sambandhanni kaligindatam kuda ante parishuddhamainadi when if you can't do it ask god to cleanse out the cinema ideas from your mind and all the dirty pornographic ideas from your mind ఒకవేళ మీరు ఆ విధంగా చేయలేకపోయినట్లయితే మీ మనసులో నిండి ఉన్న సినిమా ఆలోచనలను లేక బూతు బొమ్మల నుండి మీరు నేర్చుకున్న ఆలోచనలు తీసివేయమని దేవుణ్ణి అడగండి ఇంకా మిగిలిపోయినవి మీ మనసులో ఉన్నాయి మీరు ఆహారం తిన్నప్పుడు ఇంకా అక్కడ మిగిలిపోయినవి ఉంటాయి మీరు వారం క్రితం తిన్న ఆహారంలో ఇంకా అరగని మిగిలిపోయిన పదార్థాలు ఉంటాయి there are stinking leftovers from the worldly ideas of sex you got from movies and stories and dirty pornographic pictures meeru ee lokamloni cinemaal nundi mariyu chatta sahityam nundi bhoot bommal nundi nerchukunna panikrani aalochanalu mee manasulo untai and you got to get rid of those leftovers like you get rid of leftovers from food meeru tinna aaharamloni migilipoyina ve vidhanga tolaginchukuntaro ade vidhanga mee manasulo migilipoyina ఆ మురికి తలంపులను కూడా తొలగించుకోవాలి దేవుని దగ్గర నుండి తాజా ఆహారాన్ని తీసుకోండి అప్పుడు అది ఎంతో పవిత్రమైందని పరిశుద్ధమైందని మీరు తెలుసుకుంటారు వివాహం యొక్క ఒకనొక ఉద్దేశం అది వివాహం యొక్క ఒకనొక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మొదటి కొరింతీలు రాసిన పత్రిక ఏడో అధ్యాయం రెండో వచనం supposing i read it like this udaharanaku danni nenu vidhanga chadivinatlayite because you will feel lonely you must have a wife meeru ontariga unnamani bhavisthunatlayite meeku oka bhare unte manchidi or because it's good to have children you must have a wife pillalanu kaligunta manchidi kabatti nevu bhareyanu kaligi undali or what is even worse if you have a wife you can earn more money for the house nevu oka bhareyanu kaligi unnatlayite mee intloniki meer ekku dabbulu sampadinchochu because you can get somebody to cook the food you like you must have a wife neeku nachinavi vondi pettalante neeku oka bhare kavali you put a 101 reasons there and they're all wrong ilantivi notaka kaaranalu meer akkada pettina kuda avanni tappe what does it say ikkada em cheptundi aa vachanam because you might go and have sex with another woman get married meer velli vere stree tho laingika sambandham kaligi undakunda undataniki meeku bhare kavali how down to earth the bible is? బైబిల్ ఎంత సామాన్యంగా ఉందో కదా వాట్ ఇట్ యు మ్యారీ యువర్ వైఫ్ ఫర్ నీ భార్యను ఎందుకోసం నీ వివాహం చేసుకున్నావు ఇట్ సేస్ హియర్ ఇక్కడ చెప్పబడింది దాని కారణం బికాజ్ ద డేంజర్ ఇస్ अदरवाइज యు గోన్ హావ్ సెక్స్ విత్ సమ్ अदर వుమన్ ఎందుకంటే ఒకవేళ నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకపోతే ప్రమాదం ఏంటంటే వేరే స్త్రీతో నువ్వు లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉండొచ్చు గెట్ మ్యారీడ్ మ్యాన్ కాబట్టి వివాహం చేసుకో అండ్ దెన్ హోలీ స్పిరిట్ సేస్ వి కాంట్ మూవ్ ఆన్ యట్ కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్తున్నాడు మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళలేదు verse 3 the husband must fulfill his sexual duty to his wife mudo vachanamu bartha tana bhareku laingika sambandhamaina dharmamu nadapavalenu and the wife must fulfill her sexual duty to her husband mariyu bharya tana bartaku laingika sambandhamaina dharmamu nadapavalenu what is the holy spirit's crazy about sex enduku ikkada parishuddhaatma laingika sambandham ante pichu kaliginnada he is not crazy about sex aina laingika sambandham gurinchi pichu kaligaledu he is just telling you the facts of life to all the super spiritual religious pharisees who act as though they are not interested in sex who aina jeevithamulaku sambandhinchina satyamulu teliyestunadu endukante ento aatmeelamani anukune mata sambandhulaina pariseeyulu laingika sambandhamaina vishayalu ante maaku aasakti ledhu annatlu ga untaru he is trying to cleanse our mind of the wrong attitude to sex in marriage vivahamlo laingika sambandham ante manakunna tappudu vaikarni కడిగి వేయటానికి పరిశుద్ధాత్ముడు ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నాడు అందుకే దాన్ని నేను వివరించి చెప్పాను నువ్వు వేరే స్త్రీతో లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉండే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి నువ్వు పెళ్లి చేసుకో 
you must fulfill your sexual duty to your wife mudo vachinamu neevu nee baareku laingika sambandhamaina dharmamu nadipinchavalnu and the wife must fulfill her sexual duty to her husband mariyu baariya tana bhartaku laingika sambandhamaina dharmamu nadipinchavalenu because reason the wife does not have authority over her own body but her husband does endukante ikkada kaaranam undi bhartake gaani baareku tana deham paina adhikaram ledhu until she was married her body was hers ame vivaham cheskunde varaku kuda ame shariramu ame de the day she got married she lost authority over her body and it became her husband kani eppudaithe amaku vivaham jarigindo appudu nunchi kuda tana deham meeda tanakunna adhikaramunu kolipoyi tana bhartaku adhikaram vastundi how many of you wives acknowledge that your body does not belong to you meelo entha mandi baarilu ga unna varu mee deham meedu kaadu ani gurtincharu it belongs to your husband adi nee bhartaku sambandhinchindani it is aa deham athande why are you so reluctant to give it to him enduku mari ataniki ivataniki nevu ento pratigatistunnavu would you steal somebody's wallet keep it to yourself and when he asks for it you don't give it back it's his but you won't give it back ఎవరిదైనా పర్సు నీవు దొంగిలించి అతడు అడిగినప్పుడు నీవు తిరిగి ఇవ్వవా అది అతందే అయినా కూడా నీవు తిరిగి ఇవ్వవా ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ థింగ్ ఖచ్చితంగా ఇది కూడా అలాంటిదే ఇట్ ఇస్ హిస్ ఆ దేహము అతనిదే అండ్ సో యు మస్ట్ ఫుల్ఫిల్ యువర్ సెక్షువల్ డ్యూటీ టు యువర్ హస్బెండ్ కాబట్టి నీ భర్తకు నీవు లైంగిక సంబంధమైన ధర్మమును జరిగించాలి బట్ యు సే సమ్టైమ్స్ ఐ యామ్ సో టైర్డ్ అండ్ ఎగ్జాస్టెడ్ రైట్ కొనిసార్లు నీ విధంగా చెప్తావు నేను ఎంత అలసిపోయానని అది సరే then you must tell your wife see uh, i'm very tired and exhausted now can we postpone this to some other time appu nee nee bartate vidhanga cheppali ippu nenu ento alisipoyanu tarvata dinamaku manam vaida veddam ani sure cheppochu aa vidhanga husband must be considerate appu bartha danni pariganaloniki teeskovali but you must recognize your body belongs to your husband kani nee dehamu nee bartha danni gurtinchali and now that all the husbands are happy i've got a word for you bartalu andaru ippudu ento santoshanga unnaru mee korak kuda na daggara oka maata undi and i tell you this is tougher nen cheptunanu id inka ento kathinamaindi the husband does not have authority over his body but his wife has bhartaku kuda tana deham meeda etuvanti adhikaram ledhu kaani aa adhikaram baareku untundi and the husband says sure i'm ready any time bhartha cheptadu avunu nenu eppudaina siddhame antadu that's not the meaning dan ardham adi kaadu the meaning is your eyes which are part of your body which belong to you till the day you got married don't belong to you anymore nee dehamlo unna kallu neeku pellaye varaku kuda avi neeve kaani neeku vivaham jarigin tarvata aa kallu neevi kaadu gaani nee baarevi how many of you husbands can say my eyes belong to my wife meelo battalaina vaaru entha mandi cheppagalaru naa kallu naavi kaadu naa baarevani i like to see a husband who boldly says that ento dhairyanga maata cheppagaligina bartha nenu choodalanukuntunanu I have recognized that my body belongs to my wife. Na dehamu na bhaarya dani nenu gurtinchanu. Not just the sex part of me. Edo laingika sambandhamaina avayavalu maatrame kaadu gaani. Every husband will be eager to have sex. Prathi bhartha kuda laingikanga kalusukovataniki ento aatruta padutuntadu. But what about the rest of your body? Kaani mari nee dehamloni itra bhagamulu paristhe enti? It says your body belongs not just the sex part of you but your body. ఇక్కడ చెప్పబడింది నీ దేహం అని ఏదో నీ లైంగిక సంబంధమైన అవయవముల గురించి మాత్రమే కాదు యువర్ వైఫ్ హస్ గాట్ అథారిటీ ఓవర్ యువర్ బాడీ కాబట్టి నీ దేహం మీద నీ భార్యకు అధికారం కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆర్ యువర్ ఐస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ నీ కళ్ళు కూడా నీ దేహంలోని భాగములేనా కాదా yes అవును యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు లుక్ ఎట్ అనదర్ వుమన్ టు డిజైర్ హర్ అలాంటప్పుడు నువ్వు వేరే స్త్రీని చూడకూడదు ఆమెను కోరుకోకూడదు ఐదర్ ఇన్ అ పిక్చర్ ఆర్ ఫిజికల్లీ అది ఒక బొమ్మలోనైనా లేక భౌతికంగానైనా బికాస్ యువర్ ఐస్ బిలాంగ్ టు యువర్ వైఫ్ ఎందుకంటే నీ కళ్ళు నీ భార్యకు చెందినవి కెన్ యు ఆనెస్ట్లీ సే దట్ యు లుక్ ఎట్ ఎవరీ గర్ల్స్ పిక్చర్ ద వే ఇన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ వే యు వుడ్ లుక్ ఇఫ్ యువర్ వైఫ్ వాస్ సిట్టింగ్ రైట్ నెక్స్ట్ టు యు నువ్వు యదార్థంగా ఈ విధంగా చెప్పగలవా నువ్వు ప్రతి బొమ్మలో ఒక అమ్మాయిని చూసేటప్పుడు నీ భార్య నీ పక్కన ఉన్నట్లయితే ఏ విధంగా చూస్తావో అదే విధంగా చూస్తున్నావా can you say that you look at every girl in the office or in the bus or on the street the way you would if your wife was sitting next to you and saw what you were looking at new office lo unnappudu kaani bus lo unnappudu kaani leka road meda nadche tappudu kaani oka ammayi ni chustunappudu nee pakkana nee bhari unnatlayite nevu em chustunavo ama chustunatlayite ee vidhanga chustavo adhe vidhanga chustunava then you're a wonderful husband who recognizes that you don't have authority over your body 
అప్పుడు నీవెంత అద్భుతమైన భర్తవు నీ దేహము నీది కాదని గుర్తించిన వాడవు you who are so eager to tell your wife the bible says you don't have authority over your body i have nee ento thondara padi cheptu untavu nee bariku nee deham meda neeku adhikaram ledhu kaani naaku adhikaram undani listen to your wife saying honey you don't have authority over your eyes don't forget that when you're away from me kavati nee bari cheppedi kuda nevu grahinchuko chudu nevu naaku dooranga unnappudu nee kannulu kuda nevi kaadu kaani naavi we are such hypocrites mana ento veshadharlamu we demand from another a right and don't allow that person to have a right over us manam vere vyakti meda hakkunu kaligi untani korukuntam kaani aa vyakti mana meda hakkunu kaligi untani manam korukomu the holy spirit is very plain when it comes to sexual matters lengika sambandhamaina vishayalaku vache sariki parishuddhaatmudu ento samanyanga vrasadu and then it says stop depriving one another except by agreement aa tarvata ikkada cheppabadindi ubayula sammati choppunne tappa okarna okaru edabayakudi that means it both agree that for a period we are not going to have sex because to fast and pray konta kaalam manam laingika sambandham kaligi undavaddu endukante manam upavasam undi prarthana cheyalani iddra anukunte tappa just like we avoid food for a day or so you can avoid sex to fast and pray manam ee vidhanga aithe oka trend rojulu aaharam tinakunda upavasam untamo adhe vidhanga laingika sambandham kuda kaligi undakunda aa vidhanga undochu but otherwise once it's over come back again ఆ విధంగా కాలం అయిపోయిన తర్వాత మరలా రండి పరిశుద్ధాత్ముడు లైంగిక సంబంధం గురించి ఆపకుండా మాట్లాడుతున్నాడు అని మనకు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ మరలా తిరిగి రండి మరలా ఇద్దరు కలిసి రండి otherwise no matter how strong you are satan will tempt you because the urge is so great in a man lenatlaite nee enta balavantudu vaina sare satanu ninnu sodistundi endukante purushinlo laingika sambandhamaina korikalu ento ekku untayi wife is not so tempted because god is not put such a big urge in her bari antaga sodinchabaddu endukante devudu laingika sambandhamaina korikalnu aamelo antaga pettaledu kabatti but it's such a strong urge sometimes wives say why is my husband so eager to have sex every day kani purushunlo aa korikalu ento ekkuva untayi konni saarlu stree ee vidhanga anukovachu enduku naa bartha prathi roju laingika sambandhamaina korikalnu kaligi untunadu i'll tell you nenu cheptanu because he's a man ఎందుకంటే అతడు పురుషుడు కాబట్టి అతడేదో ఎత్తైన చెప్పులు వేసుకొని సున్నితంగా ఇంట్లో అటు ఇటు తిరుగుతూ కష్టపడి పని చేయకుండా ఉండే స్త్రీ వలె ఉండాలని అనుకుంటున్నావా అటువంటి స్త్రీ కావాలా నీకు లేక పురుషుడు కావాలా నీకు పురుషుడు కావాలనుకుంటే పురుషునితో పాటు ఆ లైంగిక సంబంధమైన కోరికలు కూడా వస్తాయి నీకు ఇష్టమున్నా లేకపోయినా సో యూ హెవ్ టుగెదర్ కాబట్టి మీరు ఇద్దరు కలిసి రావాలి ఆయన ఒక మాట చెప్తూ ఉన్నాడు మీరు దీని ఏదో జయించగలరని ఒంటరిగా ఉండవద్దు తొమ్మిదో వచ్చిన ఇక్కడ చెప్పబడింది కామ తప్తుల ఒకటి కంటే పెండ్లి చేసుకున్నటం మేలు you know sexual desire is compared in this verse to burning ikkada laingika sambandhamaina korikalu mantato palchabaddayi a fire that is burning manduchunna agni you pour water to quench it sex is like that danni aarpi veyataniki manam neellu postamu laingika sambandhamaina samyogam alantidi it's a burning passion in a man oka purushunlo manduchunna agni vantidi adi and it's only a sexual relationship that quenches it kelo laingika sambandhamaina samyogame danni aarpi vestundi that's why the bible says the two shall become one flesh andike bible ee vidhanga cheppindi iddaru eka sharirlo avvalani but you say man is spirit soul and body don't we have to be one spirit mari manushudu ante aatma prana deham kada mari ekaatma avvadda antaru meeru that will come adi kuda vastundi you know what the super spiritual people will say meeku telsa edo oka paathmeelo anukunde vaallu em cheptaru we cannot be one flesh till we become one spirit then you'll be waiting 50 years after marriage before you have your first sexual relationship manamu eka aatma ye varaku eka shariramu kali undalemu ani vaallu cheptaru mari ala aithe neeku pellayin tarvata 50 samvatsaralaki mottamodata laingika samyogam kaligi undali i tell you believe it or not there was one married couple that just after marriage we they stayed in our house for a few days meeru namutaro ledo pellayina oka janta vaalaku pellayina ventane maa intlo konni rojulu unnaru not in our church i think they were then ippudu mana sangamlo leru kaani oka appudu vallu unnaru and the poor man came to me aa vyakti na daggarike e vidhanga vachadu so few days after marriage pillena konni rojuluke he says brother zack my wife says i have to be one in spirit with her before 
ఎవర్ బికమ్ వన్ ఫ్లెష్ విత్ హర్ జగ్గారు నా భార్య ఏం చెప్తుందంటే ఆమెతో నేను ఏక శరీరం కావాలంటే ముందు ఏక ఆత్మ కలిగి ఉండాలని చెప్తుంది ఐ థింక్ ఐఎమ్ డూమ్ టు బి అ బ్రహ్మచార్య ఆల్ మై లైఫ్ నా జీవితాంతం కూడా నేను బ్రహ్మచారి వలె ఉండాల్సి వస్తుందా ఏంటని నేను భయపడుతున్నాను దట్ మీన్స్ లైక్ ఎ బ్యాచులర్ ఆన్ ఆన్ మ్యారీడ్ రిలేషన్షిప్ అది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక పెళ్లి కాని బ్రహ్మచారి వలె I call them and tell them what I think of that type of rubbish. అటువంటి చెత్తన గురించి నేనేం అనుకుంటున్నానో అవన్నీ చెప్పేసాను ఆయనకు. I said the Bible says the two shall be one flesh. ఇద్దరు ఏక శరీరం అవ్వాలని బైబిల్ చెప్తుంది. And then progressively they become a one mind and spirit. ఆ తర్వాత క్రమేపే వాళ్ళు ఏక మనసును మరియు ఏక ఆత్మను కలిగి ఉంటారు. With the Lord we become one in spirit first but with our married partners we become one body first prabhu taithe manamu ekaatmanu kaligi untam mottamadata kaani mana vivaha bhagaswami tho eka shariranni kaligi untam if you have a good mutual relationship the sexual relationship is an expression of a wonderful fellowship together meeru okare edla okaru manchi laingika sambandhamaina kalayikanu kaligi unnarante meeru okar tho okaru manchi sahavasamanu kaligi unnarani adi bail parustundi and it must not be something reluctantly done it adedo pratigatinchi chese pani kaadu must be an expression of love adi premaku bail paattu ga undali it must be a holy expression of love idi premaku parishuddhamaina bail paattu vale undali just like you pray before you eat food lord thank you for this meeru bhojanam tine mundu e vidhanga aithe devuniki krutagnyatalu chellistharu you know you can pray before you have sex meeru లైంగిక సంబంధమైన సంయోగమునకు ముందు కూడా ప్రార్థన చేయవచ్చు ఇన్వైట్ జీసస్ డోంట్ ఇన్వైట్ ఎనీబడి ఎల్స్ ఇన్ యువర్ బెడ్ రూమ్ బట్ डेफिनेटली ఇన్వైట్ జీసస్ దేర్ అక్కడ మీరు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఆహ్వానించవచ్చు మరి ఎవర్ని కూడా మీ బెడ్ రూమ్ లోకి ఆహ్వానించలేరు బికాజ్ హి ఇస్ ది వన్ హూ ఆర్డైన్డ్ ఇట్ ఎందుకంటే దాన్ని స్థాపించింది ప్రభువే కాబట్టి లార్డ్ బ్లెస్ us as we eat this food bless us as we have sex ప్రభు మేము ఈ భోజనం చేస్తుండగా దీన్ని ఆశీర్వదించండి మేము సంయోగంలో పాల్గొంటుండగా దీన్ని ఆశీర్వదించండి బ్లెస్ us as we sleep మేము నిద్రిస్తుండగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి there are three things god has given man food sleep and sex మానవునికి దేవుడు మూడు విషయాలు ఇచ్చాడు ఆహారము నిద్ర మరియు లైంగిక సంబంధమైన సంయోగము you can ask god to bless all three ఈ మూడిట్లో ఆశీర్వదించమని ప్రభువును మనం అడగవచ్చు get all the cinema ideas out of your head కాబట్టి సినిమాల నుండి మీరు నేర్చుకున్న తలంపులన్నింటినీ తీసివేయండి sex relationship is a one expression of intimate fellowship laingika sambandhamaina samyogam anedi anyonya sahavasam kaligi unnam antaku oka bail paatu that is where a man and a woman are closer to each other than he is with her his father and mother and that she is with her parents oka stri tana తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉన్నదానికంటే కూడా ఎక్కువగా ఒక పురుషునితో లైంగిక సంబంధమైన సంయోగం కలిగి ఉన్నప్పుడు అన్యోన్యమైన సహవాసం కలిగి ఉంటుంది అతడు ఆమె కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో అటువంటి సహవాసం కలిగి ఉండలేరు but when it comes to marriage it's physical absolute physical union కానీ వివాహం విషయం వచ్చేసరికి భౌతికంగా వాళ్ళు కలుసుకుంటారు it's supposed to be closer vallu ento anyonyanga undali dan dwara and god ordained it like that devudu aa vidhanga danni sthapinchadu you know god could have made man and woman in such a way that they sort of kiss each other and have a child stree purushulu kevala muddu pettukuntene pillalu putte tattu devudu chesundochu i'm sure god could have done that devudu aa vidhanga cheyagalla nenu namuthunanu would that have been difficult adi anta kashtama not at all ledu but god didn't do it that way to show that there's to be such an intimate relationship between the two which you don't even have with your parent kani devudu avidhanga cheyaledu endukante mana talidandrulato kuda manam atvanti anyonya sahavasam lekunda kevalam ee samyogam dwara manam atvanti anyonya sahavasam kaligi untam ani chupinchataniki that's why marriage is closer than relationship with parents and you must recognize that andike vivaha bandham anedi talidandrulato unna bandham kante kuda ento anyonyanga untundi danni manam gurtinchali and that's why it's important to break away from the control that your parents seek to have into your marriage andike mee talidandrulu mee vaaha jeevithamlo kaluga chestunnappudu dan nundi meeru dooranga taligipovali let me say it reverently nannu ee vidhanga gauravanga cheppanevandi if you let your parents control your marriage mee talidandrulu mee vaaha jeevithanni niyantrinchutaku meer anumatinchinatlaite and you're closer to them than to your marriage partner it's like having sex with your parents మీ జీవిత భాగస్వామి కంటే కూడా మీరు వారితో అన్యోన్యంగా ఉంటున్నట్లయితే మీ తల్లిదండ్రులతో మీరు సంయోగం చేస్తున్నట్లే ఇది మీకు అసహ్యంగా అనిపిస్తుందా ఐ హోప్ యు ఆర్ మీకు ఆ విధంగా ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇట్ ఈస్ లైక్ దాట్ అది ఆ విధంగానే ఉంటుంది మీ తల్లిదండ్రులతో మీరు సంయోగం చేసినట్లే ఉంటుంది ఏంటి 
నీవు నీ భార్యతో సంయోగం చేయాలి ఆమెతో నీవు ఏక శరీరాన్ని కలిగి ఉండాలి Don't let your parents interfere in your wife. కాబట్టి మీ తల్లి దండ్రులు మీ వివాహ జీవితంలో కలుగ చేసుకొని వద్దు. Therefore shall a man leave his father and mother and cleave to his wife. అందుకే పురుషుడు తన తల్లి దండ్రులను విడిచిపెట్టి తన భార్యను హత్తుకోవాలి. But my parents took care of me for so long. కాని నా తల్లి దండ్రులు ఎన్నో సంవత్సరాలు నన్ను పోషించారు. It's like you know when a baby is born and this umbilical cord is there connecting the baby to the mother. ఒక చిన్న బిడ్డ నూతనంగా జన్మించినప్పుడు తల్లిని బిడ్డను కలిపే ఒక ప్రేగ్ ఉంటుంది. And for 9 months this umbilical cord supplied everything. 9 నెలలు కూడా దీని ద్వారానే ఆ బిడ్డ పోషించబడతాడు. And if the baby could speak, oh, don't cut that umbilical cord please. ఒకవేళ ఆ బిడ్డకు మాటలు వచ్చి అయ్యో ఆ పేగును తెంచవద్దు అని చెప్తే ఇన్ని రోజులు కూడా ఆ ప్రేగే నాకు కావాల్సిన వాటి అన్నిటిని ఇచ్చింది ఒకవేళ అది లేనట్లయితే నేను చనిపోయి ఉండేవాడిను దయచేసి దాన్ని తెంచవద్దు ఐ లైక్ దిస్ అంబిలికల్ కార్డ్ ఆ పేగును తెంచొద్దు I want to always be connected. నేను ఎప్పుడు కూడా దాంతోనే కలిసి ఉండాలి. You think that baby will live? అలా అయితే ఆ బిడ్డ బతికే ఉంటాడని మీరు అనుకుంటున్నారా? You think that marriage will live where this husband or wife says this invisible umbilical cord that connects me to my parents. నా తల్లి దండ్రులతో కనపడని ఆ పేగు నేను ఇంకా పట్టుకునే ఉన్నాను అని ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఆ వివాహం కూడా బతికే ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారా? They cared for me all my life not just 9 months. Don't cut it. Please don't cut it. కేవలం 9 నెలలే కాదు నన్ను ఎప్పటిదాకా కూడా సంరక్షించారు దయచేసి దాన్ని తెంచొద్దు తెంచొద్దు. Cut it. తెంచేయండి. How long does the doctor wait before cutting the umbilical cord? ఆ పేగుని తెంచటానికి వైద్యుడు ఎంత సేపు ఆలోచిస్తాడు? Does he fast and pray over it for 2 3 hours? ఒక 2 3 గంటలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తాడా? Should I cut this cord or not? ఈ పేగు నేను తెంచేయాలా లేదా అని How long do you wait before you break that emotional attachment to your parents? నీ తల్లి దండ్రులతో నీవు కలిగిన భావోద్వేగాలను తెంచి వేసుకోవడానికి నీవు ఎంత సమయం వేచి ఉంటున్నావు Let them control and run your life. వారు నీ జీవితాన్ని నియంత్రించినట్లుగా Seek their advice but don't let them run your life. వారి సలహాలు తీసుకో కానీ నీ జీవితాన్ని వారే నడిపించేటట్లు నీవు అనుమతించవద్దు ఇఫ్ యు వాంట్ ఎన్ అన్హ్యాపీ మ్యారేజ్ ఫస్ట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లెట్ యువర్ పేరెంట్స్ రన్ యువర్ లైఫ్ ఒకవేళ నీవు సంతోషంగా లేని వివాహ జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలంటే మొట్టమొదటి నీవు చేయాల్సింది ఏంటంటే నీ తల్లి దండ్రులను నీ జీవితాన్ని నడిపించనివ్వు యూ మస్ట్ లవ్ ఇచ్ అదర్ మీరు ఒకనొకరు ప్రేమించాలి అండ్ సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ జస్ట్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అందులో లైంగిక సంబంధం అనేది కేవలం ఒక భాగం మాత్రమే అండ్ మే టేక్ దిస్ మ్యాటర్ ఆఫ్ డిసిషన్స్ నిర్ణయాలు తీసుకునే విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే టేకింగ్ డిసిషన్స్ టుగెదర్ యు నో హౌ మచ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కమ్స్ ఇన్ డిసిషన్స్ ఇద్దరు కలిసి నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఎంత విభేదాలు వస్తాయో తెలుసా మీకు మై వే యువర్ వే నా మార్గం నీ మార్గం టు టేక్ డిసిషన్స్ టు టుగెదర్ లెట్ మీ సజెస్ట్ యు మస్ట్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ హావింగ్ సెక్స్ టుగెదర్ ఇద్దరు కలిసి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఎలా ఉంటుందంటే ఖచ్చితంగా ఇద్దరు కలిసి సంయోగంలో పాల్గొన్నట్లే డోంట్ యు ఎంజాయ్ హావింగ్ సెక్స్ టుగెదర్ ఇద్దరు కలిసి సంయోగంలో పాల్గొన్నప్పుడు మీరు సంతోషించరా యు షుడ్ ఎంజాయ్ టేకింగ్ డిసిషన్స్ టుగెదర్ మీరు ఇద్దరు కలిసి నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కూడా సంతోషించాలి టు టేక్ అ డిసిషన్ ఆల్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఇస్ యువర్ వైఫ్ ఇస్ సిట్టింగ్ देयर అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ అండ్ హావింగ్ సెక్స్ బై యువర్ సెల్ఫ్ నీ ఒక్కడవే నిర్ణయం తీసుకుంటే అది ఎలా ఉంటుందంటే నీ భార్య పక్కన ఉన్నా కూడా నీ ఒక్కడవే సంయోగంలో పాల్గొన్నట్లు ఉంటుంది masturbating or something like that hasta prayogam cheskotam ala antidi that's crazy adenta verithano it's as stupid to take a decision all by yourself kabatti nirnayam kuda ni okkadave teeskovatam ante buddhihinata it must be as enjoyable as like having a baby oka biddanu kaligi unte enta aanandanga untundo iddaru kalisi nirnayam teeskunte kuda anta aanandanga undali how do you have a baby oka biddanu meer e vidhanga kaligi untaru the husband contributes something the wife contributes something they come together and a baby is born andulo bartha paatra konta untundi bhari paatra konta untundi variddaru kalisi vachinappudu oka beddaku janmanistharu how should you take a decision kabatti mana nirnayam kuda e vidhanga teeskovali the husband contributes something the wife contributes something they come together and a healthy decision comes out bartha paatra konta untundi bhari paatra konta untundi variddaru kalisi oka nirnayam teeskunnappudu oka manchi nirnayam vastundi supposing why husband says i'm the boss here i'm going to have a baby without my wife just my part is enough you try it brother okayla bartha vidhanga annatlayite intiki nenu yajmanunni na bhare lekundane na paatra poshinchi nenu biddanu kantanu ante prayatninchu chudu you'll never have a baby you know that a vidhanga nevu biddaku janmanu ivalevu neeku telusa vishayam however smart and clever you think you are 
you need your little wife's help to have a baby nee enta goppodu ani leka nee enta teliyu kallavadu ani nee anukunna kaani nee baari neeku kavali nee beddaku janmane ivalante i wish you would realize the same thing when you take a decision meeru nirnayam teeskunde tappudu kuda aa vidhanga nee gurtisthavu ani nenu anukuntunnan and you're supposed to enjoy those decision making times just like you enjoy having sex together mere iddaru kalisi samyogamlo palgonnappudu enta aanandistharo iddaru kalisi nirnayam teeskunetappudu kuda anta aanandinchali ee vartamanamu tarvata bhagamlo konasaaginchabadutundi